ഡൊമസ്റ്റിക് ബയോമെട്രിക് ഡാറ്റ ഓപ്പറേറ്റർ തിയറി ക്ലാസ്സസിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ കമാൻഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ മോഡൽസ് എസ് ക്യു എല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി എസ് ക്യു എല്ലിലെ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ് ക്യു എൽ കൗണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് യൂസ് ടു കൗണ്ട് ദറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ എ ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിൾ വലിയൊരു ഡാറ്റ ബേസ് ടേബിളിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു എൽ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെ ചെയ്ത ചെറിയ ടേബിളുകളല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എസ് ക്യു എൽ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്ത അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു എൽ മാത്സ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു എൽ മാത്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അലൗസ് ടു സെലക്ട് ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ എ സെർട്ടൺ കോളം ഒരു പ്രത്യേക കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു എൽ മാത്സ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു എൽ മിൻ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു എൽ മിൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അലൗസ് ടു സെലക്ട് ദറ്റ് ലോവസ്റ്റ് ഓർ മിനിമം വാല്യൂ ഫോർ എ സെർട്ടൺ കോളം ഒരു കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു എൽ മിൻ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു എൽ എ വി ജി ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു എൽ എ വി ജി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട്സ് ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോർ എ സെർട്ടൺ ടേബിൾ കോളം ഒരു കോളത്തിലെ വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എ വി ജി ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു എൽ സം ഫംഗ്ഷൻ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു കോളത്തിലെ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ എല്ലാം സം കണ്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു എൽ സം ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും സിൻഡാക്സും ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അടുത്തതായി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു കൗണ്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ എ ടേബിൾ ഒരു ടേബിളിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് സെലക്ട് കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ടേബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക സെമി കോളൻ ടു ഫൈൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഫ്രം എ കോളം ഒരു കോളത്തിലെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് മാക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സെലക്ട് മാക്സ് മാക്സ് എന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ബ്രാക്കറ്റിൽ കോളം നെയിം കൊടുത്തു ഏത് കോളത്തിലെയാണോ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ കോളത്തിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം സെമി കോളൻ ടു ഫൈൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഫ്രം എ കോളം ഒരു കോളത്തിലെ ഏറ്റവും മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മിൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സിൻഡാക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെലക്ട് മിൻ മിൻ എന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് കോളത്തിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണോ കാണേണ്ടത് ആ കോളത്തിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുക ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം സെമി കോളൻ അടുത്തതായി ഒരു കോളത്തിലെ ആവറേജ് വാല്യൂസ് ന്യൂമറിക്കലായ വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് എ വി ജി അതിനുള്ള സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് സെലക്ട് എ വി ജി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് കോളത്തിലാണോ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കൊടുക്ക കാണേണ്ടത് ആ കോളത്തിൻ്റെ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം സെമി കോളൻ ടു ഫൈൻഡ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫ്രം എ കോളം ഒരു കോളത്തിലെ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ സം കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് സം എങ്ങനെയാണ് സിൻഡാക്
അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഏത് നമ്പറിൻ്റെ ആണോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ നമ്പർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുക സെമി കോൺ ഇത്രയും അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ടേബിൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കൗണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെലക്ട് കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുക ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ടേബിൾ നെയിം കസ്റ്റമർ ആയതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സെമി കോളൻ സോ ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ടേബിളിലെ റോസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കൗണ്ട് എന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയും വരാം ഡിസ്പ്ലേ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതേ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് മാത്സ് എന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ടേബിളിലെ മാക്സിമം ഏജ് ഉള്ള കസ്റ്റമറിനെ ഡിസ്പ്ലേ ദ മാക്സിമം ഏജ് ഫ്രം ദി കസ്റ്റമർ ടേബിൾ സോ ഏജ് എന്ന കോളത്തിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനാൽ ഞാൻ സെലക്ട് മാത്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏജ് കൊടുക്കുക ഏത് കോളത്തിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ അത് ആ കോളത്തിൻ്റെ നെയിം ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം കസ്റ്റമർ സെമി കോൾ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഏജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സെലക്ട് മിനിമം ഏജ് അതായത് മിനിമം ഏജ് ഉള്ള ഏതാണോ മിനിമം ഏജ് ആ മിനിമം ഏജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് മിൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് കോളത്തിലെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് ഏജ് എന്ന കോളത്തിലെ ഫ്രം കസ്റ്റമർ സെമി കോളൻ അപ്പോൾ മിനിമം ഏജ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അടുത്തത് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ടോട്ടൽ സാലറി സാലറി എന്ന കോളത്തിലെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ക്വറി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ടോട്ടൽ ഒരു കോളത്തിലെ ടോട്ടൽ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ സം കാണാനോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സം ആണ് ഏത് കോളത്തിലെയാണ് ടോട്ടൽ കാണേണ്ടത് സാലറി എന്ന കോളത്തിലെയാണ് അത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു ഫ്രം കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ സാലറി എന്ന കോളത്തിലെ എല്ലാ വാല്യൂസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു അടുത്തതായി ആവറേജ് കാണാനാണ് സാലറി എന്ന കോളത്തിലെ വാല്യൂസിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച ക്വറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് എ ബി ജി ആവറേജ് കാണാനുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എ ബി ജി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് കോളത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് കാണേണ്ടത് സാലറി എന്ന കോളത്തിൻ്റെ ഫ്രം കസ്റ്റമർ സെമി കോൾ ആവറേജ് സാലറി കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി അടുത്ത അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു ആർ ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം ഇങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ട്വൽവ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് സോ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ കമാൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ കമാൻഡ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ വ്യൂ ഇസ് എ വിർച്വൽ ടേബിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി റിസൾട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ആൻ എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് സെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിർച്വൽ ടേബിളാണ് വ്യൂ സിൻഡാക്സ് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ വ്യൂ നെയിം വ്യൂവിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക ആസ് ആസ് എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക സെലക്ട് സെലക്ട് കമാൻഡാണ് ഇനി നമ്മൾ കൊ
etc. from table name. Table name, our existing table. This table is now our view create. In that table name, put the where condition. In the English condition, the basis is our own. Our view create. In the English where clause, the shesh our condition specify. Just put the semicolon. For example, we put the create view. In the view, in the name, put the customer view. In that, I am going to put the name as select select. Statement use ya as in a keyword use in a session select command would come select either columns on under the name venom age when a name comma age from table name either on the table name customer any condition on the will add on the name over the net semicolon it terminate you know any ending in condition code can angle work loss of your chain is just number condition provide you व्यू उन्हें रंडे एक्साम्बल न्यान माइस्क्यूल ले चेंज देते हैं आदित्य एक्साम्बल नोका क्रिएट व्यू कस्टमर व्यू कस्टमर व्यू ऐन ना द व्यू इन द नेम आना एस कीवर्ड यूसी दो सेलेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम कस्टमर कस्टमर टेबल ने ना नेम एज ऐन ना कॉलम्स सेलेक्ट चेंज � ஒரு view ஆனும் நம்மல create இதிருக்கின்னது query okay என்ன வைச்சால் view created ஆய் இனி view ஒன்று காண்ண இங்கில் நம்மல சாதார்ன் ஒரு tableல் எல்லா detailsும் display யான் use இந்த select star from table name அனு வரும் viewல் எல்லா detailsும் display செய்யனங்கள் நம்க்க just select star from view name இவ்வட view இந்த பேரு customer view ஆன அப்பு நான் select star from customer view என்ன type இதோடுத்து இப்போ customer viewல் உள்ளா எல்லா detailsும் name, age, columns, customer table நின்ன select ஏது ஒரு view created ஆயே என்ன நம்க்க மன்சிலாயா அடுத்த example create view CUST cust customer நின்ன தன்னும் short ஆக்கி CUST என்ன ஒரு view ஆனு நான் இவுட create இதிருக்கின்னது as select star from customer where age greater than 30 customer table ले age of मुप्पदिल कूड़दे लोड़ला एल्ला details हुँ एल्ला customers इन्दे details हुँ select एदो रु view create याना इयोरु query गोंड उद्धेश किन्नद वो view query okay याना view created आई so नमके काना नाई select star from cust नमला अड़िचोड़तु cust नम यान पेर आना कोड़तु दे इन्दे पेर वेनिंग नमक Related आयतले पेरियल नंगो गोड़का Customer आयतर related आयतले नंगो गोड़का Customer आयतर related आयतले नंगो गोड़का Short आकी CUST नंगो गोड़तु So आ Custom नंगो वर्थने View कूड़ी नमक Display चेद कानुनांड So 30 age 30 कूड़दल आयतुला அதோடு உடி databaseல் எல்லா portion அவசானிக்கிப் so let us discuss what is data model எந்தான data model data model defines how the logical structure of a database is model ஒரு database இந்தை logical structure நே define செய்யின்ன model ஆன data model it also defines how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. Database in data, data engine yana parasparam interconnected a irikinadanum, engine yana data process either database in other store in the define chain of data model. Basic idler data models moon and on the first one is hierarchical data model, second one network model. And third one is relational model. आदि आयत नमक हाइरार्किकल डाटाबेस मॉडल एंगन एंगन याना एंडा आना इन वाला द विषय द माइटे पढ़ क्या? हाइरार्किकल डाटाबेस मॉडल इस ए डाटा मॉडल इन विच द डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। डाटा एक यू ट्री लाइक स्ट्रक्चर इल ऑर्गेनाइज्ड इधर की नम मॉडल आना Data are stored as records which are connected to one another through links. Data records are the story in the records are the parasparam links connected. A record is a collection of fields with each field containing one value. 
റെക്കോർഡ് ഫീൽസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഓരോ ഫീൽഡിലും ഓരോ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഹയറാർക്കിയൽ ഡാറ്റ മോഡലിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രീയുടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രീയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹയറാർക്കിയൽ ഡാറ്റ മോഡലിൽ വരുന്നത് ഓരോ എൻറ്റിറ്റിക്കും ഒരു പാരൻ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു പാരൻറ്റിന് സെവറൽ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡലിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ അറ്റ് ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന എൻറ്റിറ്റിക്ക് രണ്ട് ചൈൽഡ് ഉണ്ട് കോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ആ കോഴ്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാനും പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോഴ്സസിനും ഒരു ചൈൽഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചൈൽഡ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇതാണ് ഒരു ഹൈറാർക്കിയൽ ഡാറ്റ മോഡലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി എന്താണ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇസ് ഡൺ യൂസിങ് ആൻ ഓർഡർ ട്രീ വിച്ച് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഓർഡർ ട്രീ ഫോർമാറ്റിലാണ് റെക്കോർഡ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പാരൻറ്റിന് സെവറൽ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ചൈൽഡിന് അറ്റ് എ ടൈം വൺ പാരൻ്റേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതായത് ഒരു വൺ ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ ബേസ് മോഡലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ ഓർഡറിംഗ് ഓഫ് ദ ട്രീ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഈസിയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ റിട്രീവൽ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീയെ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് ഈസിയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അലൗസ് യൂസേജ് ഓഫ് വിർച്വൽ റെക്കോർഡ്സ് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ സ്റ്റേബിൾ ഡാറ്റ ബേസ് വെൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഇസ് മെയ് വിർച്വൽ റെക്കോർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് മൂലം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ബേസിൽ വരുത്തിയാൽ പോലും ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഡാറ്റ ബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലും റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ റെക്കോർഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഡാറ്റ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലിങ്ക്സ് നോൺ ആസ് പോയിൻ്റേഴ്സ് ഓരോ പോയിൻ്റേഴ്സ് വഴി റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമറിലേക്കും മാനേജറിലേക്കും സെയിൽസ്മാനിലേക്കും ആ ഒരു ലിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ കസ്റ്റമറിനും മാനേജറിനും സെയിൽസ്മാനും എൻറ്റിറ്റിക്കും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓർഡറിനോട് ഓർഡർ എന്ന എൻറ്റിറ്റിയോട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് പോയിൻ്റർ ആയിട്ടൊരു ലിങ്കും കാണിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡലിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിങ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് വിച്ച് അലൗസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആർബിട്രി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോയിൻറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അൺലൈക്ക് ദ ഹൈറാർക്കിയൽ മോഡൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഹൈറാർക്കിക്കൽ മോഡലിനെ പോലെ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഡൺ വിത്ത് ദിസ് മോഡൽ ഈ മോഡലിൽ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് റിലേഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് റിലേഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ നമ്മൾ എസ് ക്യൂൾ ചെയ്യുന്നതും റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസ് മോഡലിലാണ് സോ റിലേഷണൽ ഡാറ്റ ബേസ് മോഡൽ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ടേബിൾ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ ഓഫ് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ എസ് ക്യൂൾ ചെയ്തത് തന്നെ ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടേബിളിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരു
Consider the following table student. This student is student in the ID and SID. Name, S name and the call is called. Student in the age and S age and the word is called. Student in the class 9th and 10th and the word is S class. Student in the section A and B and the X section. So based on the table, answer the following question. First question. Display the maximum age from the student table. Second question. Display the minimum age from student table. Third question. Display the average age from student table. Fourth question. Display the total marks from student table. Fifth question. Create a view from student table containing all the details of students whose age is equal to 50. This is assignment questions. We have a SQL name database portion of this theory portion. We have a lot of questions. 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 So, this is the class. Bye bye and thank you.